Bayan ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland ang halaga sa Pilipinas at paglalaanan ng binubuong Sovereign Wealth Fund para sa pangmatagal ang pag-unlad ng bansa. Narito ang report ni Alan Francisco. The process of establishing our first ever Sovereign Wealth Fund is underway. Ipinakilala na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa World Economic Forum ang Mahalika Investment Fund o ang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Ginawa ito ng Pangulo sa isinagawang Country Strategy Dialogue dito sa Davos, Switzerland. Ang House Bill No. 6608 o ang Mahalika Investment Fund Act ay lusot na sa House of Representatives na sunod na tatalakayin sa Senado. Nakasaad sa panukala ng Kamara na ang Mahalika Investment Fund ay isang independent fund at tatalima sa prinsipyo ng good governance, transparency at accountability. Ang pondo rito ay gagamitin para i-invest ng pamahalaan at ang kita ay gagamitin sa mga mahalagang proyekto. Such a fund is one tool among many in our efforts to diversify our financial portfolio which includes our existing institutions pursuing investment that will generate stable returns but also welfare effects spanning employment creation improvement of public service and a decrease in cost of economic activities. Si Senador Mark Villar, na siyang inaasang mag sponsor ng panukalang bata sa Senado, ay kasama sa delegasyon ng Pangulo sa Davos. Ito ay isang uh, uh, pondo na uh, nakikita nila na magagamit natin para lalong bumilis ang uh, development ng ating bansa. And of course, as investors, gusto rin nila makita na active tayo sa uh, infrastructure at sa mga products or uh, or or funds that can help the government. Paglilinaw ni Senador Villar, dahil isa itong investment, may mga asset ito at makalilika at magkakaroon ng karagdagang income ng government at kalaunan ay magpapaunlad sa fiscal situation ng bansa. At pag nagkaroon po ng additional investment, syempre po dadami po ang uh, opportunities sa ating bansa, dadami po yung job opportunities sa ating bansa at lalong asenso uh, ang ating ekonomiya. Para naman kay Finance Secretary Benjamin Chokno, napaka-ordinaryo para sa ibang bansa ang Sovereign Wealth Fund dahil dito nila kinukuha ang kanilang long-term investment at ganito rin aniya ang nais mangyari ng Pilipinas. Ang pagkakalingan niyan ay, for example, yung mga, may mga proportion tayo na nagdi-declare ng dividend every year. Siguro so, part of that, lagay natin doon, di ba? Makikinabang ang bansa rito ayon kay Secretary Jokno dahil dito na hukuha ng pondo para sa implementasyon ng iba't ibang proyekto. Nasa kasulukuyan ay inuutang pa ng gobyerno sa ilang bansa at financial institutions. Ako ang natutuwa na on, on the first year of the president ay masikasig sa binibenta ng yung Pilipinas. Na. And uh, this is the biggest audience. Na. And in fact, uh, in, in this particular meeting, siguro later on, magkakaroon ng session for the Philippines only. Lagi ko sinasabi na this is our moment. Talagang we have a nice story to tell and it's just a matter of implementation para gumanda talaga ang buhay ng Pilipinas at mga Pilipinas. Alan Francisco, para sa Bayan, Davos, Switzerland.